，我是一名程序员，毕业后接到了一家大厂的 offer， 就放弃了回老家考公务员的想法，留在了这座城市生活。这两年不太景气，公司准备裁员，正好由于长期熬夜，身体多少出现了一些问题。我想着刚好休整一下，便向公司主动提交了辞呈。我还在读大学期间，自媒体行业蓬勃发展。我抱着试试看的想法，自己做了个科普类的公众号。经过长时间的经营，又赶上好时候。大学期间，我基本上就实现经济独立了。不过由于工作实在是太忙了，毕业后我就把号丢给我现在还在读大学的小师弟管理了。现在辞了职，刚好也可以专心运营这个账号了。我想，如果以后全制作自媒体的话，但制作一个公众号显然是不够的，也可以拓展一下短视频行业。说干就干，我将离职的消息告诉父母，并表示出想让小师弟趁着暑假到我这里来给我帮帮忙的想法。我爸妈当即表示同意。刚好最近他们也陆续退休了，便打算和我小师弟一起过来照顾我们的生活。我现在住的是一个离公司比较近的单身公寓，如果小师弟和爸妈过来的话，肯定是不够住的。前两年在父母的帮助下，我在远离市中心的郊区买了套房子，今年年初交的房。我想了想，反正现在的工作也辞了，干脆就搬到新房子去好了。父母说，等小师弟六月底放假再准备过来。我算算日子，还剩一个月，刚好可以稍微装修一下新家。第二天，我先到新房子去看了看。我这套新房子在顶楼，一梯一户， 1 6 0平左右，附赠一个小天台，总共有五个房间，一个厨房，一个餐厅，一个客厅。我买的是精装房，加上年初的爸妈来看房子的时候，就简单帮我购置了些家具，需要装修的地方也不多。我看了看，又上网查一些资料，联系了做装修的朋友，打算先加固一下门窗，毕竟独身女生住还是安全最重要。这两年没什么特别的消费，攒下了一笔不小的钱，便让公司挑最好的材料做。受网上的案例的启发，考虑到有时候我会在家里做做室内运动，便顺便再做个隔音。不过我还总感觉少了点什么，直到刷到某家计算机公司为了打压竞争对手，居然贿赂保安，拔了对方公司的总电闸的新闻。虽然我没有这种顾虑，但是想到万一哪天我在工作的时候突然停电，这对我来说实在是致命打击。我当机立断联系了负责人，但他们顺便在天台给我做个太阳能发电板。因为是熟人，装修的效率很高，不到半个月就做好了。我很快就开始收拾东西，搬进了新家。搬到新家的第二天，我就又陷入了一个困境，因为这个小区位置实在太偏远了，入住率也低，基础的生活设施少得可怜，就连点个外卖都要等好久。我只好下楼开车到离我家最近的商品超市进行采购。我不爱出门，又有点囤货的习惯，就想着一次性买多点，省得出来了。先买了点必须的米面粮油和调料品，然后又买了些我喜欢的零食，搜刮了些自热火锅、泡面之类的速食品，和工作人员预约了送货上门。我算了算，这些东西大概够我吃到我爸妈他们来的时候了。到时候等他们来了，再一起出来买好了。买完东西，找家饭店对付了一顿，吃饱后就回家等东西上门了。我是个僵尸发烧友，经常混迹在各个论坛的末世板块。久而久之，倒是认识了几个有着相同爱好的网友，彼此加了微信，建个群，偶尔聊聊天。就在我和群里的几个人扯皮的时候，某个论坛的版主突然发段视频。我点开视频，像素不太清楚，像是压缩了好几遍，镜头也有些抖。视频是在某个街道上，一群外国人围起来，地上好像躺着个人，周围的人吵吵嚷嚷的。突然间，人群中爆发出尖叫，地上的人缓慢地站了起来，动作僵硬。透过缝隙，我看到那人清白的肤色和浑浊的双眼，显然已经不是正常人类了。卧槽！群里其他的人纷纷开始刷屏，追问版主这是什么情况。男主说：“这是他国外的朋友发给他的，他也不知道真假，发出来问问懂行的朋友，这是不是特效？”我仔细研究了一下，因为工作原因，我接触过一段时间的特效，所以我很肯定这不是电脑特效，但不排除这是特效装。我把我的想法发了出来，悬了沉寂了一会。这样的视频网上流传的也不少，可是很快就会被辟谣，说是相关电影的录制片段。即使如此，我还是心有余悸，因为那双看向镜头的眼睛空洞麻木，像是丧失了一切直觉。我的直觉告诉我，那已经完全不是人类的眼睛了。我想大家应该和我有一样的想法。很快就有人问，能不能扒出这个拍摄地点在哪里？群里有外文大佬表示，视频里的英语有恩国某南方地区的口音。我也起身打开电脑，找出视频里的标志性的建筑物，放大修复后截图发到群里。很快就有人扒出来具体位置。我到网上搜索当地的新闻，但是都是些旅游什么的消息。直到我不小心点入当地医院的网站，被一则放到最角落的资讯吸引目光，我一眼就看到了标题上写了 “bad” 的单词，但是我的词汇量实在不多，只能看到大概，就把新闻截图放到群里。过了一会，刚刚那位外文大佬发了段语音过来，是那则资讯的翻译。大致上是说，出现某位患者感染的病毒。
症状和狂犬病毒类似，感染后会咬人，但又不会马上死去，还能活动等等。我的心情沉重了下来，因为众所周知。狂犬病毒一旦发作，是必死无疑，不太可能还存活。这个病例的各方面表现都和电影里的僵尸太像，不然大家还是囤一下物资吧。虽然不一定是真的，还是防患于未然。版主在这个时候发言了，因为群里大家都是僵尸发烧友，对僵尸的接受程度自然也更高了点。很快，大家都纷纷响应，表示会在近期开始囤货。我走在空无一人的街上，四处传来阵阵腐臭味，我机械的摆动双臂，我想不起来我要往哪里去，只能不断向前。不远处围满了人群，吵吵嚷嚷。我莫名觉得此刻的场景十分眼熟。我想停下来，但是脚不听使唤的往前迈。距离人群越来越近，我的内心也越来越不安。心里的不安，直到人群中一个人突然转头冲我扑来时，达到了顶端。那个人面色清白，眼睛似乎还在往下滴着黄色的液体，手上脚上所有露出肌肤的地方都是血肉模糊。他低吼着向我逼近，张大嘴巴往我的手上啃。我仿佛能感受到有液体滴落到我的脸上。潮湿冰冷，还泛着一股腐臭。我尖叫一声，清醒了过来。太可怕了，梦里的一切触觉都太真实了。我抱着床上的抱枕，深呼吸了几下，压下了来自灵魂深处的战力，下定了决心。我先在网上下单了大量卫生纸、姨妈巾、牙刷、牙膏、洗发水、沐浴露等等生活用品，又买了二十来箱压缩饼干。按照四个人两年的量下单，但我也不敢一次性下太多，分别在多家店少量多次下单。在我常年看僵尸文的经验所赐，我稍微思考了一下，就有了准备方向。我不知道如果僵尸真的爆发，国外会怎么样，但是按照我们国家强大的国家机器的力量，一定能挺过这次灾难。所以，我按最坏的情况囤好两年的物资。如果到时候也没有办法的话，我想跟这世界灭亡得了。我匆匆吃了点早餐，赶紧给爸爸妈妈打了电话，催他们赶紧过来。电话里也说不清楚，我只说感觉身体不舒服，想让他们陪我去医院看看。打完电话后，我开始在手机列出这段时间要准备的物资清单。列了个大袋后，我去租了辆小货车，找到当地的批发市场进行初步的囤货。去批发市场的优点，除了便宜以外，也不容易引起怀疑。只要说明自己是开超市的就好了。最基础的米面粮油是必买的，而且真空包装下的米能够储存很久。一个人一年大概要吃50公斤的米，我们家四个人两年就得备好400公斤的大米。十千克的大米，我大概买了八十包，因为我妈退休后喜欢包点面食，我又买了一百千克的面粉，五盖欧的油，我拿了四十桶，盐、味精、胡椒粉、酱油等调味料，我也一次性买了两年的量。接着我又买了一箱二十包的泡面，五十箱午餐肉罐头、蔬菜类罐头、鱼类罐头各四十盒，一百盒水果罐头。罐头这个东西可以保存很久，但是多吃也不好，我也就没继续买。我买的东西实在太多，我租的小货车根本不够放，我就先和订货的几家店铺商量好，谢绝了他们帮我送货上门，先交定金，我分几次把货运走，等货运完了就把尾款结清。米面油太重，我打算等爸爸妈妈、小师弟他们来了再来运，我先把泡面罐头什么的运走了。到家以后，我也不敢直接就开始搬东西，虽然这栋小区入住率低，但我还是害怕被人看到。我大规模运物资，如果末世真的爆发了，这些物资就会引来各方争抢。我把车停到地下车库。打算等晚上没人了再来运。回家以后，父母给我打了个电话，告诉我他们买了明天的票，明天下午就能到。至于小师弟，打算等他放假，让他直接来我这里。我松了口气，未知的危险让我尽快想要和家人团圆。一整天的奔波让我疲惫极了，一放松下来，浑身就开始酸痛。我洗了个澡，躺在床上刷手机，看看是否有新的消息。之前那个小群响了两声，版主又传了新视频。这次的视频更清晰了点，不知道是在哪里能看到。一栋楼被围了警戒线，有一个人被三个医护人员压在地上，不停的挣扎。三个壮汉甚至都有点压不住他。被压在地上的人的手上有一处深可见骨的伤口，但是奇怪，却没有血流出来。很快，那个人挣开了压制，扑向其中一人。周围的人明显被此变故吓呆了，直到传来医护人员的惨叫声，才有人想起来把他拉开。被咬的医护人员骂骂咧咧，我隐约听到几句 F 信号，信号 K。咬人者再次被控制起来，但是此时变故陡生，被咬的医护人员也突然间抓住身边的人，狠狠地咬了下去。视频到这就结束了。如果说之前的视频只是猜测，那么这个视频基本上就可以确定了。僵尸病毒真的来了。这个视频宛如一颗丢进池子的石头，瞬间惊起了千层浪。群里大家都在哀嚎，但很快也有人给出了自己整理的物资清单。早就想摆烂了。卧室来了，刚好可以不用。工作不同，出门了也通知通知身边的亲朋好友，能救一个是一个。我将两个视频保存了下来，想了想，还是没发到网上。我估计愿意信的人应该不多，到时候反过来说我制造恐慌就不好了。还是先自救吧。我叹了口气。
第二天，我先趁早上大家上班了，把剩下的东西搬上来，又再去粮油店帮我买的东西再运一批回来。接着我又换了自己的车去附近的超市，打算先买点零食和日用品，巧克力士力架果脯、坚果辣条、鸡爪、鸡胸肉饼干等等。零食敞开了买，怕引起注意，还是先只买了五箱自热米饭、自热火锅。不过丸子、肥牛这些火锅底料倒是拿了很多。结账的时候，我发现只剩下几万块了。按照我还要囤的东西的量来看，这点钱是远远不够的。正当我苦恼的时候，小师弟给我发来了消息：“大师姐，这个月广告商打来的钱到账了，你查收一下。”我这才想起来，当初把号丢给小师弟管了以后，为了方便，我把银行卡绑他的手机号。我连忙打开某行的 app， 查看了一下余额。因为这几年我都没什么用钱的地方，所以一直没把钱取出来，只让小师弟每个月从卡里自己取一笔钱当报酬，所以卡里现在还有二十多万，加上爸妈那里的存款，应该也够了。我给小师弟发了收到的表情，并让他尽快赶过来，就先回了趟家，把东西搬回去，接着直奔电器店。我想到，如果末世真的来临的话，除了僵尸，还要预防极端天气。这两年的气温是一年比一年高。虽然我现在住在偏北的城市，但是夏天的温度也直逼40度了。前两年就有好多例热死人的病例了。家里是有空调的，不过我怕到时候如果断电了，开空调耗电不说，外界的声音也会吸引人和非人生物的注意。所以我买了三四台空调扇，又买了几个取暖扇。但是这个东西也耗电，到时候还是需要买点电热毯和暖宝宝。又想到如果太阳能也失效的话，那吃饭就成了一个问题。于是我又买了几个卡斯炉子，顺便买了几箱燃气。在看空调扇的时候，我看到边上的冰箱，当即打算再买两个冰柜。家里只有一个双开门冰箱，到时候我还得买些肉类冻起来。一个双开门冰箱是远远不够的。付完钱后，我给老板留了地址，让他给我送上门。从电器店出来，我看了看时间，爸妈差不多要到了，我又驱车去动车站接他们。我站在动车站门口，此时夕阳西斜，金黄色的余晖笼罩在这座城市的上方。车站门口熙熙攘攘，人声鼎沸，不知道哪些人是相聚，哪些人又是分别。我一时有些茫然，我也不知道末日到底会不会来临。我不知道我这样算不算小题大做？如果最后什么也没有发生呢？绵绵，我爸的喊声把我从低落的情绪中唤醒。我看到爸妈拖着大包小包的行李朝我走来，我吸了吸鼻子，连忙上前接过东西。怎么带了这么多东西？爸妈各自背了一个双肩包，又推了三个行李箱。还有呢，我用快递寄过来的，估计明天才能到。现在天气热，家里东西不禁放，我干脆都带过来了。算了算了，现在物资也不嫌多。上车以后，我爸看我满脸倦容，就接过了开车的活，让我和我妈坐后面说说话。年年你哪里不舒服？我就说你那个工作虽然赚的多了点，但是那是拿命赚啊，天天熬夜通宵，铁打的身体也受不了啊。我妈一上车就开始教训我，又拿出当初我不肯回老家的事说我，我连忙投降。这不是辞职了吗？以后我就自己创业，你们也就留在这里照顾我不就好了？不过说到了身体的事，我连忙开手机给我和我爸妈还有小师弟约了个全身检查，如果有点病痛，还是现在先检查出来，我也好先囤点药。回到家以后，我之前买的一些快递也陆续到了一些，我又去驿站取了一下。我爸妈看到我后备箱堆满的快递，又是一顿输出，我不敢还嘴，只好先在心里错错词，想着等等怎么和他们说。果然，我爸妈看到我堆在客厅的物资，顿时就要破口大骂。我抢先一步打断他们爸妈：“我有事和你们说。”我顺便也给小师弟打了个视频，轮着他在自己租的房子里只有一个人后，我就把两个视频拿给他们看。妈，你是教生物的，你应该知道这个代表什么。我也希望我是头脑发热，最后什么也没有发生最好。但是如果这个病毒的传染性很强，传到国内的话，到时候怎么办？还有国家啊，我爸是退伍军人，对于国家有着天然的信任。对，如果真的病毒爆发的话，国家是我们最后的希望了。但是我们也要囤好物资，不给国家添乱，最后等待国家的救援，对吧？我爸沉默了。以后我妈也拿着那两个视频反复观看，反倒是我底线出生了。你的想法是对的，我觉得就应该未雨绸缪。我们先把东西买好，如果最后没发生也没事，能退的就退，退不了的我们慢慢吃呗。大不了让咱爸处理了，拿去摆摊。爸的厨艺可能浪费了。小师弟玩笑时的话冲散了家里，明智的气氛对。小婷说的有道理，那我们这两天就开始准备。大不了你爸爸我退休再就业。好了，我松了口气，只要爸爸妈妈他们信我，我接下去就没有阻力了。晚上的时候，妈妈拿了存折给我，给我看了我们家的存款，还有六十多万，我妈让我拿去用，我也没推拒。不过我并不打算全花完，凡事还是留条后路的好。我把我现在已经买的物资跟爸妈说了，征求一下他们的意见。我还打算去买一些肉蛋奶、蔬菜水果，还有水。对了。还有一些衣服和一次性碗筷，后期要是停水，咱们谁可不能拿来洗碗。我说了下自己的想法。
。嗯，我们可以买点营养土和菜种子。咱家楼上那个天台可以开辟出来用。菜水果这种东西不经放，还是自己种点比较好。至于谁饮用水要买，但是只能用来喝。再买几个净水片和蓄水桶。卫生也是要注意的，如果卫生没搞好，滋生出细菌可就不好了。我连连点头。姜还是老的辣，我爸的一些想法比我的周全多了。那垃圾处理怎么办？还有下水管道，如果不运作的话，我们日常排泄怎么办？我妈一针见血。我去网上看看垃圾处理器，到时候我们做好垃圾分类应该还好。实在不行，楼下那层没人住，到时候我们租下来，把垃圾丢在那。至于厕所，用猫砂吧。猫砂可以，不然我再弄个旱厕，到时候也可以用来做肥料。我想到了那个场景。沉默了一会，还是点头同意了。这确实是个好办法。商讨完毕，我进行分工。我让我爸开我之前租的小货车去批发市场，把我剩下买的东西运回来。我和我妈在家整理物资，等待电器的上门。然后下午我们在一起去超市采购。我爸出门后，我们娘俩就开始了浩大的整理工程。在我妈的建议下，我们根据保质期和种类进行分类，放到了我原本打算用来当书房和客房的房间里。还好，因为我很爱看一些美国女人收纳类的视频，对收纳有一种莫名的偏执，在房间里做了很多个收纳柜，所以一时间之间倒不会浪费空间。我妈还在每个柜子前标记好食物到期的时间和剩余量，一眼望去井井有条。对于我妈的强迫症，我肃然起敬。忙活了一个上午，终于将东西都搬好了。中间我爸也回来了，不过避免引人注目，我们也只搬了一趟物资。中午，我爸给我们下了一碗番茄面，上头卧了两个金黄的荷包蛋，我吸溜一下子干了两碗。吃完饭后没多久，电器店也来了，我留了个心眼，在他们来之前，把储物室的门都锁了起来。电器装好后，我和爸妈又兵分两路，爸爸去超市买我说的那些物资，我和妈妈则去服装店买衣服，也顾不上什么款式了。去某知名运动品牌店，给家人各自买了二十套夏天的套装。在店员诧异的目光下，我搬出了早已想好的说辞：学校开运动会，给学生买班服呢。店员听了我的解释，倒也没说什么。积极的给我们推销反季的衣服，店里卖的不多，我最后和妈妈还是打算去网上买，又去买了一次性的内衣内裤，这次是按箱买的，足足买了几十箱，顺便又买了几双运动鞋、登山鞋，要是实在带不了要跑，硬件也得跟上。我们把东西收好，准备去找爸爸，但是旁边的健身器材店吸引了我的目光，尽管我们已经很小心了，但是我担心我们储存物资的动静会被有些人注意到。秩序稳定的时候是没什么事，可是，一旦真的末世爆发，那就没有秩序可言了。我不愿意揣摩人心，但总归还是需要正视人性。末世之下，也需要有一个健壮的体魄。我进去挑挑拣拣，买了几个哑铃，买了两块瑜伽垫，又买了四根高尔夫球杆和棒球棒，打算拿来做武器。等我们到超市的时候，爸爸已经买的差不多了。牛奶、奶粉、汽水、一次性碗筷、自热包、营养土、种子等等。花环给自己买了几箱酒，除了容易坏的肉蛋、蔬菜、水果，其余的都买了。我想想了，又买了三十包的火锅汤底。我到时候可就靠这些续命了。结完账，我们又直奔建材市场。爸爸去买了一些做旱厕药的材料，我和妈妈则去买蓄水桶、净水片等。都准备好了以后，也差不多天黑了。我们将车开到地下车库，老样子先搬一点，其余的放在车里。就在我们准备坐电梯的时候，有一个老人家带着一个初中生模样的小男孩也来坐电梯。你们家是新搬来的吗？之前没见过你们哟。老太太笑眯眯的，倒是很容易给人一种亲切感。是啊，你们也是这栋的吗？这是我女儿，以后就是邻居了。这种场面一般都是我妈出场。对，咱家在23楼，哪天来串串门哦。告别了邻居奶奶，我们终于回到了家。连着好几天的奔波已经让我累得不行，只想马上进入梦乡。睡前，我又赶紧在网上下单了猫砂、垃圾处理器、暖宝宝羽绒服、毛衣等等。期间又忍不住馋，买了堆爸妈不让买的垃圾食品。隔天一早，我继续和爸妈商量今天的日常，因为妈妈大学学的是生物，对药类比我们更加了解，所以妈妈今天的任务是去各药房买一些常用药和维生素。爸爸在家里接收建材市场送来的材料，然后弄旱厕。我去机场接小师弟，然后一起去农贸市场买蔬菜和肉蛋。很快我就接到了小师弟，我刚想打趣，他又撞了的时候，我看他一脸凝重，便意识到不对劲。上车后，小师弟告诉我，他大学隔壁的城市准备封城了。我心下一突，拿出手机刷新闻。这两天忙着囤东西，根本没有心情关注别的事了。X 陈疫情挂在热搜第一，是疫情吗？我问。X 城是一座沿海城市，因为旅游业发达，人口流动很强，所以又出现疫情也不稀奇。不知道我有同学在 X 城读书。
他说，他们根本没有组织做核酸。按理说，到了封城的地步，肯定是要全民核酸的。但是从公布封城消息到现在，他们学校一次核酸都没做过，这很怪。真的要漠视吗？我们能不能做点什么？我听着小师弟充满沉重的语气，沉默了许久。我来想办法，但是一切还是先以我们自己的安全为主。好，小师弟马上就读懂了我的意思，能救一个是一个。我看着，终于露出了笑容的小师弟心里也有了盘算。到了农贸市场，我开了语音通话，在爸爸的指导下买了一堆猪肉、牛肉，有新鲜的，也有腌过的，又买了几十袋的冷冻鸡翅、鸡腿、汤圆、饺子，然后又去买了干货。这个东西实在是卧室必备，存放的久不说也有营养。听说在评论区打出“安全屋”就能安全度过卧室哦。挑着买了一些新鲜的蔬菜，但是不敢买太多，不过倒是在爸爸的建议下买了好几麻袋的土豆、胡萝卜。南瓜等等不易坏的蔬菜，然后又去买了几箱苹果、梨子、柠檬、橘子等等的水果。至于容易坏的，我也只买了一点。我根据末世小说的经验，又买了五六只的芦丁鸡，这个能保证后期鸡蛋的产出啊。最后，因为小货车实在堆不下了，我让老板给我送到我租房的地方。房子还没到约，我也就还没退。回家后，除了爸爸，我们全家开始收拾物资，加上一些还没搬回来和网上买的东西，基本上都准备的差不多了。最后就差一个水了。一个人一天要喝二 l 左右的水，一桶十八 l 的水只够我们一家喝两天多。我想了想，怎么也要订个二百桶。我担心房子承重不行，我去网上查一下资料，发现承重没问题后，我便开始发愁怎么运水。二百桶实在是个大工程，我分别找了城市两个边缘的定水站，各订了八十桶，然后又找家原来租房子地方的定水站订了五十桶。我找了离家很远的一个小区，短租了一个车库，让他们把东西送到那里，并安排他们错开时间送。解决完水的问题后，我想起来今天和小师弟的谈话，戳开了版主的微信。大佬，是封城了，你知道吗？知道大佬几乎秒回，无视疫情。他接着又发来了消息，你怎么知道？消息属实吗？对了，你那两个视频是哪里来的？我可以传播吗？我有朋友在 X 市生物所工作，可以的。你想做什么？我自己有个公众号，做的是科普类的，影响力还可以。我想给大家预个警。如果僵尸病毒真的在 X 时爆发的话，没找到感染源，即使封城也没用，病毒迟早会蔓延出来，沦陷是迟早的事。可以，但是我有个条件，文章内容由我来写，那更好了。你也是学这个专业的吗？嗯，解决了这个事后，我刚想告诉小师弟，正好看到他在捣鼓电脑，你在干嘛？我买了几个监控，我今天安装了，到时候我们不至于啥情况不知道。对了，我还买几个无人机。可以观察外面的情况，你记得给我报销一下。我明天还要买东西。我朝他翻了白眼，拿出手机给他转了钱。某时封城很快就消失了。后疫情时代，大家基本上也习惯了这样的新闻，也就没有太多关注。但我还是忍不住在网上搜索相关的新闻。我陆陆续续刷到了几条咬人的视频，但是很快就404了。也刷到了几条 X 是求助的微博，同样也很快没了消息。我叹了口气，告诫自己动作要加快了。这一天，我带着家人去医院做了个全身检查，并要求加急要结果。很快，结果就出来了。还好我们身体都没什么大毛病，就是我的老毛病——胃病。还好妈妈之前买药的时候就给我准备了充足的胃药。做完检查后，我们又开始搬东西。现在也顾不得会不会被人看到了，行事不等人。陆陆续续搬了三四天，终于搬完了。网上买的东西也都到了。两个储物室被推满了不说，就连卧室、客厅都被堆得满满当当的。这个期间，版主的文章也写好了，我叫上小师弟，精心给这篇文章做了排版、配图、动画、音效等等。本来想将视频贴上去，但是想了想，最后还是没有。挑了一个流量时间点比较高的时候发出去。早在这篇推文发出去以前，我们也通知了一些亲朋好友，告诫他们囤好生活物资。当我按下发表按钮的时候，我的手还在颤抖。我盯着后台数据，看着节节攀升的浏览量和转发量。只希望多点，再多点版主的文章，极具学术性，像一篇可以发表的学术论文。也不知道是哪里来的数据，版主在文章中甚至还提出了感染源——嗯，国产的海鲜。我给他稍微改了一下，在不改变主体内容的情况下，将其改写为一篇小说。最后在结尾提醒大家囤好生活物资。我不敢过于明目张胆，只能用这种婉转的方式给大家一个提醒。我对于文章中的数据十分好奇，便询问版主数据来源是否可靠。他告诉这些都是他在国外做研究的朋友发给他的，目前也只是猜想，但是绝对可靠。我想了想，询问他是否能把这篇文章发给政府部门，这回他沉默了很久，最后还是同意了。
。我想这样的大事，国家肯定已经在研究了，不知道国家的研究程度如何了。也许比这篇文章的进度更加超前，也说不定。但我还是抱着试试看的态度，按照政府网站上的邮箱，将文章和视频打包，匿名投递了出去。我能做的也就这么多了。我猜想我的推文可能会引起不小的影响，但是没有想到影响会这么大。虽然最后推文被人举报挂了，而且也还是嘲笑的，把其当小说的人看居多。这已经是我能力范围内最大的努力了，往后的修行只能看个人了。物资搬完以后，我除了后来又出去了一趟，买了几十箱小瓶矿泉水应急外，就再没有出去了。爸爸的汉册已经修好，也在天台开辟了一个小菜园，他现在也天天在家料理他的小菜园，我则天天在网上搜索相关消息。以沿海城市 X 市为核心，病毒四处扩散，周边的城市无一幸免。也渐渐有咬人视频上热搜，越来越多人开始害怕，开始准备囤物资。僵尸来了的说法越来越多地出现在社交媒体上，甚至我的那篇推文也被人扒出来。一时间，整个社会被一股凝滞的氛围包围着。妈妈出去买菜的时候回来吐槽外面人挤人，之前让他们囤不囤，现在想囤了又抢不到。我估计用不了多久，病毒也该要扩散到我们所在的城市了。为了保险起见，我将遮光帘全部安上，将家里包得严严实实。又给物业打电话说我们要回老家避难，问能不能找他拿消防门的锁，怕家里遭贼。这个物业还算通情达理，很快就把钥匙给我们拿来环保。正小区安保很好，不会遭贼的。我也只能连连应试。最后我怕露馅，还特意叫了辆货拉拉，全家人一起坐车兜了阵风，又在半夜的时候从地下车库回家。这么做主要是为了营造成家里没人的样子。回家以后，我们就不打算再出门了。我让小师弟去顶楼的电闸，断了我们这层和楼下两层没人住的电梯的电。他是学物理的，这方面很在行。然后我又下去把楼下两层的消防门给锁起来。还好之前爸爸去建材市场买了很多厚厚的大锁。我又加上了阻门器，再推了一些不要的家具，在我们这一层的消防门口，总算安心了。幸好当时不心疼钱，给自己家加固的门用的是最好的材料，这下安全感爆棚。值得一提的是，我们假装搬家的那天，撞见了23楼的奶奶，她拦住我们，让我们赶紧囤好物资，这段时间都不要出门了。来自陌生人的善意让我心里一暖。我告诉他，我们正是要回老家避难，也让他赶紧回家。这段时间谁敲门都不要管，海鲜也别吃了。我看着他花白的头发和脸上不思作为的关心，心里对未来充满了茫然。晚上，爸爸包了饺子，烫了一锅火锅。鸳鸯锅家里就我和小师弟爱吃辣辣锅，味道很大。之后想吃的话，可就没那么容易了。火锅的热气一缕一缕的往上飘，我烫了片肥牛塞进嘴里，我感觉眼前有些模糊。我奇怪大家为什么都看向我，伸手一摸，才发现脸上都是泪水。这几日积累的疲惫、恐惧、委屈，在一瞬间爆发。父母渐渐老了，小师弟虽然成年了，可也还未进入社会。这个家的顶梁柱只有我了。从发现可能有僵尸病毒，到装修房子、囤物资、发推文。我每天都给自己安排满满度任务，把自己忙得像个团团转的陀螺。我甚至每天都神经质的要去储存室里看看物资，只有这样才能给我带来一丝安全感。一切尘埃落定，多日积压的压力，对未来的茫然恐惧，在这一刻顷刻爆发。我缩在妈妈怀里，呜呜哭泣。我甚至不敢大声哭泣，怕多日来的心血付诸东流，只敢抽噎着跟妈妈说我好累。后来哭着哭着就睡过去了。第二天早上醒来的时候，我拉开一点卧室的窗帘。因为是单向玻璃，倒也不怕外面看到。里面我仍然不敢拉开太多。我的房间有一块巨大的落地窗，底下有一片湖泊，镶嵌在绿林之中，被誉为这座城市的眼睛。这是这座小区最大的卖点。我当初也是看中了这里的环境，才选的这个小区。此时晨光熹微，阳光在湖面上闪烁，宁静祥和。我之前就一直想去湖边逛逛，苦于工作忙没机会。现在是没工作了，倒也更不可能去了。我叹了口气，洗漱吃饭。早上吃了前几天妈妈包的包子，有点暴吃，但没办法，不能浪费粮食。我含泪吃了下一个拳头大小的包子，就不再吃了。这时，正在阳台观察的小师弟突然喊我过去：“大师姐，你过来看。”我接过小师弟手里的望远镜，这家伙那天让我转钱给他，原来是去买了好几个望远镜和硬盘。不得不说，这个家伙想的还是挺周全。小师弟给我指了方向，我刚对准眼睛，就看到一张清白的脸，我吓得手一抖，差点拿不住望远镜。那好在我也接受过僵尸片的洗礼，很快就平复了心情。那个穿着西装的僵尸漫无目的的在草丛里走着，但是好在小区的人实在不多，这个点暂时还没有人走动。爆发了！我把望远镜递给闻声而来的爸爸，妈妈拿出手机开始刷新闻。僵尸已经是微博的第一条热搜，底下其他词条也全是相关内容。我点进去看了一看，才知道僵尸已经不仅仅是在沿海城市爆发了，像是酝酿了许久，产生了质变。僵尸病毒一下子在全国各地爆发。
，基本上没有城市幸免。我们这里还算幸运，因为人少，所以波及程度不严重。可是市中心那些人流量密集的地方已经沦陷了。我的天啊，怎么这么吓人？这两天我已经压着爸妈看了一系列僵尸片了，但是真的发生在身边还是难以接受。我立马决定开个家庭小会。第一，我们一定要小心，不能让别人知道我们家有人，有物资也不能救人。这么多物资，如果分了一次，就会有第二次、第三次，也难保不会有人想要害我们独占物资，我们到时候自己都保不住。我最担心的就是善良的老两口，遇到求救的会不忍心。但出乎我意料的是，我爸妈很坚定地拥护了我的意见。第二，从今天开始，我们每人每天都要运动。小婷下载了很多运动视频，可以跟着做。家里还有个之前妈妈买的静音跑步机，咱们可以试试吵不吵。如果声音不大也可。已有卧室里，千万不能生病，所以我们一定要有健康的身体。而且万一真有坏人来了，好歹也还有一战之力。最后，我们现在开始的值班了。小婷之前安装了监控器，咱们不至于两眼一抹黑，防止有什么意外出生。我们现在开始安排值班。我和小婷是能熬夜的，我们两晚班，爸爸妈妈就值白天的，可以吗？大家一致通过了我的提议。并打算从今晚开始安排值班。很快，小区传来了一声惨叫，不一会，惨叫声此起彼伏。我猜，可能是有些人从睡梦中醒来后，发现身边的家人变成了人不人、鬼不鬼的模样。当初版主推测海鲜可能是感染源的时候，我就留了心眼，没再买海鲜了。之前买的鱼丸、虾滑之类的，也都不敢吃了，全都归放了一遍。我和小师弟一人拿了一个望远镜，看外面的情况。本来小区底下只有那一个西装僵尸，但很快就有人从楼里跑下来，有的还是正常人，有的已经是僵尸了。没被感染的，可能是家里有亲人被感染了，不得已只能往外跑。但是很快就被陆续出现的僵尸包围，然后在惨叫哭喊中被咬感染成为僵尸。过了一会，再没有人往外跑了，只有零星的僵尸从楼道中出来。此时小区的业主群已经刷爆了，大家都在问发生什么了。有的人悲痛于亲人的感染，有的人绝望于家里没存粮，有的人愤怒于警察电话的战线。我没说话，这个时候没有存在感才是好事。我翻了翻聊天记录，因为我是最近加的群，所以没有备注楼号和楼层，但是群里大部分人都有备注。我数了数，除了23层的奶奶，我这一栋应该还有六户，分别是5层、7层、12层、15层、17层、21层。我想了想，叫来妈妈，让她给邻居奶奶发消息，叮嘱奶奶不要在群里发言。如果物业统计幸存人数，也不要回复，先观望一下情况。前段时间还没事的时候，妈妈曾经好几次和奶奶聊过天，还加了微信好友。得知他们家就只有她一个人，带着还在上初中的孙子、儿子、儿媳，都在国外工作。对于老人和小孩，我总是有着很大的善意，更何况是一个对我释放过善意的老人。但我还是留了个心眼，没告诉他我们还在房子里。鉴于现在各地基本上都已经沦陷了，停水停电可能是短期内的事。我忙叫上小师弟，把买的两个蓄水桶装满水，又把家里所有的容器都装满了水。之前喝光的桶我也还没来得及还给水站，索性又重新装上了水，并做了标记和纯净水分开。我又把充电宝、手机都充满了电。虽然有太阳能，但毕竟有限，主要还是供给冰柜和风扇的。这个时候物业已经在统计幸存名单了，我当然不会上报。估计因为上次打电话借钥匙，物业也以为我们走了，但没有注意到我家，这可让我松了口气。中午吃过饭后，我就去休息了。晚上要开始值班，现在可得养精蓄锐。中午没有睡太久，我很快就起床了。主要是天气太热了，我开始怀念开空调的日子了。妈妈在客厅投影，看小师弟给她下载的电视剧；爸爸则在动动养殖箱里的芦丁鸡，小师弟还在电脑前调试监控器。我也没说话。走过去和妈妈靠在一起看电视，享受难得温情的时刻。爸爸测试了一下跑步机，发现声音确实挺小的，而且楼下没人入住，家里又做了隔音，倒是可以放心跑。所以吃完晚饭以后，我们家就开始各自锻炼了。我和妈妈选了瑜伽操，小师弟和爸爸选了跑步。等到天完全黑了后，我在手机上找到小区的平面图，还好当时中介发给我的，我没删除。然后用望远镜观察了一下外面亮灯的情况，用笔画出还亮着灯的楼层。除了我们这一栋和一些死角楼层看不到，我把所有亮灯的楼层算了一下，一共还有七十多户。我们家里是不敢开灯的，就算包的严实，可还是怕漏线，只敢在活动的地方开一盏 LED 灯。我和小师弟商量好，我守前半夜，他守后半夜。我闲得无聊，拿着望远镜观察楼下的僵尸。我看到早上那些还算活跃的僵尸，此时行动尤其迟缓，有的更是一动不动，像是被按了暂停键。我拿出手机拍了几张照片，在备忘录上写下这一发现。僵尸爆发第二天，今天我把头发剪短了，不知道多久会停水。
长发对于那时候来说实在是一个累赘。好在妈妈本来的发型就是短发，就不用受我理发技术的璀璨了。我们又对全家进行了一次大扫除，把衣服被子都洗了一遍，趁着还有水，不然水停了就没有机会了。今天业主群里的消息少了点，大家像是接受了这一噩耗一般。我继续在窗台观察僵尸，我发现他们又恢复了行动，虽然还是僵硬迟缓。僵尸片里说僵尸会被声音吸引，不知道现实里的僵尸会不会这样？很快我就有了答案。我看到斜对面那栋楼的男主人站在阳台，似乎往楼下丢了什么东西，啪的发出脆响。不一会，底下就有群僵尸闻声而来，围着发出声音的那栋楼开始转悠。虽然可能只是个例，但是也可以初步认为僵尸对声音比较敏感。也不知道那个男的是怎么想的。从房子里又拿了一堆东西，啪啪的往楼下僵尸砸。这下一下子围过来了更多僵尸，有一些甚至开始撞那栋楼的门禁。撞门禁产生的声音又吸引了一批僵尸过来，恶性循环。不知道一楼的门禁能不能撑下去。我为对面楼的住户捏了一把汗，但这也让我基本确定了僵尸对声音敏感的猜测。这栋楼的动静很快就引起了户主们的注意力，大家都在群里问怎么了。有个人可能当时也在阳台上，还录下了当时那个男的丢僵尸的视频，这下可引起了众愤，尤其是同栋楼的业主，纷纷咒骂这个作死男。骂着骂着，也有人很快反应过来，僵尸是听到声音才会过来的，连忙在群里让大家保持安静。这下本来就安静的小区就更寂静了。僵尸爆发第五天，水电还正常使用，信号也还正常。政府在僵尸爆发的第一天晚上就给大家发了短信，僵尸病毒爆发。通知大家待在家里，不要外出。国家正在想办法，之后也会想办法给大家分发物资。后来又陆陆续续发来了几条安抚人心的短信，并附上了一些僵尸的习性，诸如我之前发现的趋光、对声音敏感等等。今天天台上的菜苗发了芽，爸爸发现后开心的不得了，忙招呼我们到天台上看。我们看着破土而出的小绿芽，相视一笑，这不仅是菜苗，也是希望啊。因为这几株小小的绿芽，让爸爸一整天都十分高兴，花了一整个早上给我们做了一锅香喷喷的水煮肉片，怕味道飘出去。做饭的时候，我们把门窗关得死死的，还开了抽油烟机。美美的饱餐一顿后，我照例打开手机刷起来。信号虽然还有，但是网络已经有点弱了。我刷微博的时候都要转好几个圈，热搜上还都是爆发当天的那几个词条，没有什么有价值的信息。微信业主群还在刷屏，大概因为是之前疫情的原因，大家都有了囤物资的习惯。大部分人现在还是有东西的，大家有的在群里置换物资，有的在期待政府的救援，也有的真的没有粮食了，在群里高价收购。也许是因为这次病毒一眼看不到希望，大部分人没有贸然行动，但也有人不知是天性良善，还是贪图那高额的数目，表示愿意卖出现在珍贵的物资。我又点开了末世发烧友的小群，群里也有不少的消息了，多亏之前的两个视频。群里的人或多或少都囤了物资，有的大佬甚至表示自己打造了一个充满物资的地下堡垒，引得大家羡慕连连。总之，我们现在都过得还不错。我看到不少人艾特了版主，表示感谢，也跟着队形发了个爱心的表情。想想没有版主的两个视频引起我的怀疑劲，开始囤物资的话，不禁感到胆寒。对于版主的谢意，又多了几分丧失。爆发一周，先是停电了，接着信号也断了。还好我之前让装修的师傅将家里的电路摆成，一旦停电就自动接入太阳能发电板，所以我家主要的供电并没怎么受影响。天气越来越热了，比往常每一年都热，已经四十多度，即将飙升到五十度了。我家又在顶楼，简直雪上加霜。空调不敢开，我只好弄了点水放到冰柜里冻成冰，拿出来放在家里各个角落降温，要将每个空调扇打开，这才好一点。又想起来前段时间馋，买了好几箱的冰淇淋和冰棍，我赶紧掏出来给大家一人分了一盒。一家人坐在地上边看综艺边吃冰淇淋，爽中午，因为实在热，爸爸也懒得开火炒菜，给我们泡了一大杯冰镇酸梅汤，做一锅的凉面，亮晶晶的凉面上撒了几层鸡胸肉丝，看起来令人食指大动。吃完饭，我把小师弟之前买的无人机拿出来研究了一会，打开开关，在室内操作了一会。看着手机上传来的高清图案，想着哪天趁着没人注意，把它放到外面去看看情况。毕竟眼睛总是有死角。晚上的温度没那么高了，我又拿起望远镜观察外面的情况。因为知道了僵尸对于声音的敏感性，所以现在整个小区都十分安静，没人敢发出声音。每栋单元楼的底下都聚集着几只僵尸，时不时撞一下一楼的门禁。正当我以为会和平常一样无事发生的时候，我看到斜对面单元楼大概十几层的阳台上站着一个女孩。女孩把一个不知道装了什么的袋子往外丢，过了一会儿，便袋子发出了巨大的声音，应该是蓝牙音响。巨大的音乐声在寂静的夜晚里显得格外突兀。我看到陆续有人走到阳台上看热闹，很快僵尸就被声音吸引，缓慢地往发出声音的地方跑去。
。我意识到你还想要做什么，朝他所在的单元楼门禁的地方看去。果然，一个男人和一个女人背着背包往外跑。因为小区地面是有临时停车位的，男人和女人很快找到了自己家的车，打开车门，发动引擎，一路驰骋离开了小区。他们大概是没有物资了，于是想出了这个办法，想要去搜集物资。我对于他们家的胆识和行动能力肃然起敬。如果说我看到这些青面獠牙的僵尸，只怕是吓得走不动的。我很关心他们一家的情况，于是拒绝了小师弟的换班请求，一晚上都在等着那对男女回来。看着天光即将破晓，我的心渐渐提起来了。一旦太阳出来了，他们再想回去就难了。好在当太阳升起的前一刻，我听到汽车的轰鸣声，那辆黑色的越野又再次飞快地驶了回来。阳台上的女孩不知道是不是一整夜也不曾离开，她们仿佛配合默契的老战友，在黑色越野进到小区的一瞬间，女孩再次扔出了一个蓝牙音响，熟悉的音乐又响了起来，吸引来一批批的僵尸。我看到他们将车停在门口，迅速卸货，快速将门紧紧关，让我的心也终于放下了。僵尸爆发第二十天，停水了，中间政府的无人机来过两次，投放一些生活物资，之后就没有再来了。有些家庭已经渐渐撑不住了，我已经目睹了三起从高楼一跃而下的案例了。我看着他们落到地上后，被一群群闻声而来的僵尸团团围住，接着分而食之。也许是尸体被彻底分光了，他们甚至都没有变成僵尸。我从最开始的反胃呕吐，到现在麻木不仁，也只经过两天的时间而已。但也有因为之前那对男女成功收集到物资的例子，许多人铤而走险，模仿起那一家人的操作，想要外出寻找物资。他们之中有安全回来的，也有再也没看到的，也有还没出去就落入僵尸口中的。我晚上数亮着灯的人家的时候，已经只有五十来户了。僵尸爆发一个月，我被撞击玻璃的声音吵醒。大概早上四五点，我刚和小师弟换完班，才闭上眼睛没多久，就听到了咚咚撞玻璃的声音。我睡得不深，一个机灵就醒了过来。我想着，反正装的是单向玻璃，就轻轻的掀开了一小块窗帘，观察外面的情况。我没想到，居然是一架无人机在撞我房间的玻璃。我忙把小师弟叫来商量对策。难道有人发现我们了吗？我被这个猜想惊出一身冷汗。现在尚且不知道对方是敌是友，也不知道对方到底有没有发现我们这一家的物资。过了一会，无人机的声音消失了。我拉窗帘，无人机果然离开了。我刚想松口气，眼尖的小师弟就发现了一张落在窗户玻璃盒防盗网之间的纸条。趁现在天还没亮透，我们把快速的把纸条勾出来。你好，我是23楼的住户，有人开始扫楼了，请小心。23楼是那位邻居奶奶家吗？他们怎么知道我们还在家？他们什么时候知道的？送来这张纸条又有什么意图？究竟是善意的提醒，还是另有图谋？一连串的疑问在我心头浮现，我连忙叫醒爸妈，将纸条递给他们看。爸妈本来还打着哈欠，听我说完以后，立马清醒过来。爸爸当机立断，让小师弟调出昨天的监控，因为我们值班一直侧重于观察小区，反而忽略了我们这一楼栋的情况。还好当初小师弟在楼下两层的楼道也安装了微型摄像头，我们现在也不至于两眼一抹黑。小师弟先调出了25层楼昨天早上的监控，开了倍速，仔细观察了半天，终于在下午4点左右发现一栋画面上有两个背着登山包。戴着鸭舌帽的男人从消防通道上来，发现25楼的消防门对锁死后，发出一声咒骂。其中一个压低声音说道：“我就知道楼上有人。”接着，两人从包里掏出了工具，开始撬锁。但是当初我们是从里面反锁上的，我还查了好几圈的锁链。短时间内，两个男人也撬开锁。他们没有待很久，估计是天气太热了。包个男的一脸不耐烦，甚至还狠狠地踢了一脚，扔在地在地。包往地上吐了口水，说：“就晚上再来就走了。”矮个点的男的。似乎习惯了高个男的坏脾气，只是默默收好东西就跟上去了。到了晚上八点的时候，他们果然又来了。这次他们带来的工具更丰富了，待的时间也更长。尽管我们一再祈祷，门锁还是被他们撬开了，但是因为门把上还缠着一条锁链以及阻门器的存在，他们一时半会也进不来。透过监控看得出来，两个男人的脸色极其难看。如果不是顾忌打扫金蛇，他们早就开始撞门了。后来发现实在弄不断缠在门口的锁链，两个男的又走了。爸爸像是发现了什么，又让小师弟把监控往后倒，然后将拍摄到男人敞开的包的画像暂停放大。在看清了包里的东西后，大家的脸色都很难看。包里有好几把沾染了血色的刀，应该是这栋楼的住户，可能是因为物资已经消耗殆尽，所以打起了同栋楼住户的主意。当秩序崩塌后，频率掩盖在表面下的劣根性便借由这混乱的世道展现的淋漓尽致。你们看，小师弟指着电脑上的图案，这是登山绳吗？隐藏在角落的一小块阴影，如果不是仔细看，真的看不出来。那是一条绳子。我不以为意地点点头。
但猛然间又想到了什么，阳台我大声叫道，但反应过来又赶紧捂住嘴巴。小师弟沉重地点点头，如果消防门进不来，他们可能会从阳台直接爬上来。小婷，你现在马上放置无人机下去。如果他们已经进到了25楼，那情况对我们来说是很不妙的。很快，蓄满电的无人机就从我房间的窗户被放了出去，因为我卧室的窗户外就是一片小森林，没有居民楼，算是视野盲区，这样就不怕被其他人看到。小师弟操作着无人机，很快就到25层。25层的阳台和窗户都是紧关着的。那两个男人应该还没来，我们松了口气，赶紧又操作着无人机，停到了25楼阳台的角落里，拿来当做临时的监控器。我们又商量了一会，决定从现在开始有两个人共同值班，一个人盯一台监控器，以防被打得措手不及。我和小师弟都还没怎么睡觉，所以爸妈就先接过任务执起班来。但是经历这么一遭，我俩也没了睡意。我干脆起来，把之前买的高尔夫球杆找了出来，又把晾衣杆、爸爸用来修汉字的榔头锤子等等可以用来创作武器的东西全都找出来，给大家一人分配了一到两件，趁手的武器才稍微放心了一点。等到天光大亮后，睡意才排山倒海般涌来。只是这一觉始终都不踏实，中间被噩梦惊醒好几次，想到晚上还要值夜班，不得已我只能吞两颗褪黑素。这次沉沉进入梦乡。后来我是被饿醒了，醒来的时候已经是下午了，爸妈还在值班，看我醒了，催我去吃饭。今天的主食是鸭汤和土豆泥，因为是冻肉的缘故，并不新鲜。但是在现在的环境里，能喝上一碗香喷喷的鸭汤，我已经极其满足了。吃饱后，我又削了个苹果，打开冰箱，顺便点了点剩下的物资。蔬菜基本上已经吃完了，土豆、胡萝卜和南瓜倒还有一些。冰箱里的水果也基本上只剩下百香果、苹果和柠檬这些好保存的水果。不过好在天台的小菜园快要成熟了，在我爸精心的侍弄下，每株菜都长势都十分可人。养殖箱里的芦丁鸡也不孤，负我们所望，产蛋量保证了我们一家蛋白质的摄入。也不知道23楼他们怎么样了。妈妈一边守着监控，一边说道：“这次多亏了他们，不然等人抢上门来了，我们才知道。”我点头，他们应该没事。那天我们走的时候，奶奶还提醒我们多囤点东西，估计家里东西够。就是有物资，我才担心他们。那两个人一看就是亡命之徒，也不知道他们有事没事。既然他们能给我们提醒，就说明他们是安全的。我安慰妈妈，等过两天看看情况。我试着联系他们，我开始思索用什么办法能和23楼建立联系。没有想到的是， 2 3楼再次撞上我们，还是同样的时间，同样的无人机，同样的字条。这次我就显得熟练多了。我极快的把夹在窗户缝的字条抽出来，没有恶意，打开蓝牙。我想了想，咬咬牙，还是决定打开手机蓝牙。看样子，他们家应该不仅有物资，应该也有电的。在物资充足的前提下，他们起恶念的可能性较低，而且也只有一老一少，对我们构不成什么威胁。更何况，他们不久之前才帮了我们一个大忙。我打开没多久后，手机就立马收到了一张截图。你好，我们见过面底，你们还和我奶奶加了微信，你可以叫杨子。我家的物资充足，没有恶意。我斟酌了一会，回复道：“谢谢你昨天的提醒。你怎么知道我们还在27楼？你们家的阳台修了旱厕，还种了菜。我有一次开无人机看到了。”我扶额，当初因为天台是最高层，又哪里想不到，居然有人会开着无人机乱逛，真是白。秘一书，那你怎么知道有人扫楼？我在我家外面安装了摄像头，扫楼的住在17楼，他们从15楼开始一直往下，底下已经没有人了。尽管早有心理准备，但是明确的知道了两人的暴行后，我还是忍不住大骂禽兽。那除了我们还有幸存者吗？我不知道，因为他们打不开我家的门就往上去了。他们可能会从楼下的阳台往上爬，你们要小心。我不得不佩服对面小孩的冷静理智，没忍住问道：“小朋友，你不怕吗？”这次收到的回复比较慢了。过了许久，正当我要放下手机的时候，才收到：“我要保护我奶奶。”僵尸爆发四十天，可能是洗劫到足够的物资。这几天，两个男人没有了动静，但是他们始终像是达摩克利斯之剑，悬在我们的头上。我陆续和杨子通了好几次消息，得知了，因为他的爸妈在国外的制药公司工作，所以更早得到消息，很早就开始准备了。我不得不佩服这一老一少的行动力。我们也正是杨子一家结盟，他们家只有杨子一人可以值班，但是他布置的监控器范围更广，这样一来，我们的压力也减轻了点。平时就通过手机蓝牙互通消息。这几天虽然楼下的男人没了动作，但我们绝望的发现，其他楼栋也开始有人光明正大的入室抢劫。能活到现在，大都家里有些存货，尤其是之前物业在群里还发过统计幸存者的名单，哪些房子里有人，哪些没人，很容易就能知道。这两天常常有惨叫声和打斗声从楼洞里传出来。
，幸存者们没有死在僵尸的嘴里，却死在清醒的同类的手里，何其悲哀！我们除了在心里诅咒这些丧失人性的凶手外，也别无他法。这几天唯一值得高兴的是，播种的蔬菜终于成熟了。当绿油油的新鲜蔬菜摆放在桌上后，这几天紧张的气氛才终于被冲淡了些许。我和爸爸又摘了几株菜。从养殖箱里捡了几颗鸡蛋，打算晚上趁没人注意给杨子他们送一点。僵尸爆发55天，我和往常一般，边拿着电脑看健康，边和杨子发消息。他告诉我，这两天男人的物资应该快用完了，开始行动了。之前他们也是发现杨子家的消防门被锁住了，所以才跳过他们家网上找。现在能搜到，住户都搜完了，就剩下我们这两家了。从正门进过来，他们可能就会通过阳台了。杨子家的阳台都有防盗窗。甚至还通上了电网，暂时来说还是很安全的。我们家虽然也有防盗窗，但是天台是没有的。他们极有可能会从天台过来。发现了这个问题后，我又立刻让小师弟在天台也装了个监控器，时刻盯着。尽管早有准备，但我通过25楼无人机传过来的画像里看到之前那个矮个的男人往上爬后，我还是一瞬间手脚发软。我立马让小师弟叫醒爸妈，脑子里飞速运转对策。画像里矮的男人身上绑了一圈登山绳。正在缓慢地爬往25楼，视角的限制，我看不到24楼的情况，但大概可以猜到，应该是另外一个男人在24楼拉着登山绳。等到矮的男人到了25楼后，再拉高的男人上来。而2526楼并没有住户，很快他们就会发现房子里没有足够物资，转而向我家所在的27楼爬。但是好在爸爸深谋远虑，前几天就用无人机先在25楼藏了供一人一周的物资，这点物资应该能够给我们暂时争取到一点时间。一定不能让他上来，这是我脑子里唯一的想法。事实上，要解决他们也不难，只要剪掉矮的男人身上的绳子，在他爬进天台之前，想办法让他掉下去就可以了。麻烦的就是另外一个人，但是当下没得选了，剩下一个人我们也好对付点。我立马将我的想法说出来，爸爸沉吟了一会，表示可行，我们便马上开始分配任务。小师弟和爸爸在天台上等待矮的男人的到来，而我和妈妈则伺机剪断男人身上的绳子。出乎意料的是，两个人在25楼上演了一场内讧。矮的男人抵达25楼后，很快就发现了藏起来的物资。他别在裤子边的对讲器，很快就响了起来。应该是高个男人一直在问有没有找到物资，催促矮的把他拉上来。但令我们疑惑的是，矮的男人迟迟没有回应。他先是把身上的绳子解开，又把物资藏起来。忙完后才打开对讲机，告诉对方可以上来了。很快，楼下的高的男人就趴在阳台往上爬。就在他快要到的时候，令我们大跌眼镜的一幕出现了：矮的男人解开了捆绑在阳台定位的绳子，在高个男人震惊的目光中，把他从25楼推了下去。过了一会，传来了“砰”的一声，我和妈妈面面相觑，一股凉意自脚底窜了上来，恐惧感席卷了我的全身。这才是真正的亡命之徒。我开始担忧起无人机会不会被男人发现。虽然小师弟把无人机放到了角落里，但因为25楼此前装修到一半，无人机刚好被堆放在阳台的杂物掩盖住了。但是只要稍微仔细的搜寻一下，很容易就能发现无人机。不过比起无法监控男人的行动，丧失主动权被男人发现无人机带来的危险显然小多了。因为不管怎么样，男人一定会想办法进26楼，甚至是我家的27楼，所以被发现只是迟早的事。权衡利弊之下，我放弃了收回无人机的想法。矮的男人进入25楼后，暂时就没了动静，因为他关了阳台门，屋子里的情况监控也就看不到了。我们不敢掉以轻心，在爸爸的提议下，将家里的玻璃制品找出来，全部打碎后，把锋利的挑出来，加上一些美工刀片，用强力胶水把它们全部粘到天台的护栏上，一个简易的防盗系统就完成了。做完这些后，天都蒙蒙亮了。恐怖小说推文。专更新恐怖文一百年，喜欢就搜我名字。推文大师兄随便拆了几个面包，就是牛奶。解决完早餐后，我将满脸倦容的爸妈赶去休息了，给自己和小师弟泡了两壶咖啡，又将昨晚的事告诉杨子，叮嘱他们这两天一定不可放松警惕。僵尸爆发63天前两天下了场雨，因为雨势极大，小区里的僵尸都纷纷找了遮蔽物躲起来。这几天我在小区里已经看不到行动的僵尸。大雨过后，温度开始骤降，我们一下子从短袖短裤换上了长袖长裤。我也说不上来，这场突如其来的雨到底是好还是坏。只是我们现在的处境实在不容乐观。温度降下来后，人体对于能量的摄入就会增加。2 5楼那点物资肯定不够矮的男人的消耗。我估摸着， 2 5楼恋爱的男人的物资应该已经用完了。这几天一直让小师弟和爸爸守在天台。终于，大概在晚上八点的时候，男人行动了。我看着监控里他将绳子套在身上的动作。手指不住的颤抖，我们商量好了，就按上次的计划来。
，但在行动以前，一定不能让他知道我们已经发现了他。也许是有了经验，男人这次的动作熟练了许多，很快就进到了26楼。进房间查看没有居住的痕迹后，很快就继续往上了。监控里已经看不到男人的身影了，这意味着他已经将要到达27楼了。几乎是同时，我听到了窗外悉悉索索的声音，我忙摇了摇妈妈的手臂，示意她赶紧去提醒楼上的爸爸和小师弟。而我在心里数着时间，轻轻地打开窗户。此时，男人已经爬到了我家二楼房间，放着空调外机的地方，很快就能爬上天台。我本来想马上割断他身上的绳子，但是矮的男人极为警觉，就在开窗的一刹那，他就发现了我。他恶狠狠地盯着我手里的刀，很快就明白了我想要干什么。他迅速抓住了身上的绳子，翻身上的空调外机，以此为借力点，就想往下爬。也许是极度紧张之下，我的肾上腺素疯狂分泌，我的反应反而比平常更快。在他撤回之前，我极快地将垂在空中的绳子往房间中拽，并拿起刀疯狂地割起来。助手，我马上离开。我没恶意，男人大声地冲我喊，我不顾他的苦苦哀求，加快了手中的动作。臭婊子，你给我等着，你会后悔的。男人发现我不为所动，开始咒骂起我来，并从包里掏出扳手和斧子，想要砸我的窗。奈何距离太远，不过是无用功。就在我将绳子完全割断以后，男人也站起来，狠狠朝我的位置吐了一口唾沫后，发狠似的开始继续往上爬。我锁好窗户，马上离开房间，跑到楼上天台报信。没想到男人比我更快，我刚上了天台，他一只手已经搭上了天台的护栏，但随即响起了一声惨叫，尖利的玻璃碎扎进了他的手掌心。快，我朝小师弟喊了一声，小师弟马上反应过来，在男人还没缓过来前，我们合力将男人从天台边缘推了下去。我亲眼看着男人从27楼高空摔落，直到看不到人影了，才脱力倒在地上。我大口大口喘着粗气，眼前一片发黑，最后晕了过去。我晕晕沉沉的在床上躺了几天。中间清醒过来，验了几片妈妈递过来的药片，其余时间都是一片混沌，迷迷糊糊。彻底好转过来已经是三天后了，醒过来时已经是下午了。房间内窗帘拉得严严实实，一片昏暗。我感觉全身像是被人打了一顿似的，酸痛喉咙也像是要烧起来一样。拿起放在床头的水杯灌了一口后，才感觉活了过来。肚子咕咕的叫着，我喊了声妈妈，才发现嗓子沙哑的说不出话，只好推开门出去找食物。客厅里的妈妈看到我出来后，一瞬间眼眶都红了。她迎上来，摸摸我的额头，察觉到温度正常后，才紧紧抱着我。那天我晕倒后，把爸妈他们都吓了一跳，把我抱回卧室后，爸爸本来都打算掐人，中了妈妈就发现了我不正常的体温，估计是前段时间骤然降温，加上那几天我的精神一直高度紧绷，所以一下子就病倒了。因为疫情管控，妈妈并没有买到什么发烧药，只能给我喂点清热解毒的药片，并用物理方法帮我降温。据妈妈说，这场烧我直到第二天才退烧，退了以后我却没有醒过来，而是一直睡了好几天，算起来也昏迷了三天。你要是再不行，我和你爸都打算出去找找有没有医生了。妈妈有些后怕的说道。我一边安慰妈妈，一边猜想，大概是前段时间一直没睡好，太疲劳了才昏睡了。正如天为了庆祝危机的顺利解决，以及我的大病初愈，爸爸今天花了好长时间准备晚餐。大骨汤足足炖了一个下午才上桌，奶白色的汤汁看了就让人食指大动。为了让我清淡饮食，爸爸煮了一砂锅的皮蛋瘦肉粥。饭后，爸爸又从菜园给我摘了一小盘的小番茄。别看这一小点点的番茄，在末世前就是我爸的宝贝疙瘩了，平常可吃不到。吃饱后，我和杨子发了消息报平安，约定好之后的值班，照旧我们默契的不再提起那个被我推下楼的男人。我本来以为自己会害怕后悔做噩梦，但是昏睡的三天，我一个梦也没做。甚至于当时的经过是怎么样的，我都有些模糊了，只依稀记得去推男人时双手的触感。我洗了很多遍手，试过搬重物举哑铃，但是那个感觉始如复古之躯，甩也甩不掉，仿佛我的手还搭在男人身上。末世的法则就是这样，我能做的也不过是不去主动害别人。我摊开双手，深吸了一口气，我是不后悔的。再来一次，还是这样。末世爆发一百天，小区很安静，不知道除了我们和杨子一家，还有没有幸存的人家。天气越来越冷，就在今天早上，飘落了一层薄薄的雪花。我买的电热毯取暖器派上用场，但是我有点担心太阳能储蓄的电不够用，平常都让大家多穿点，直到晚上才会开一会电热毯。爸爸看到下了点小雪，便打算用之前买的材料给菜园做个简易的大棚，一大早就开始工作起来。楼下的僵尸越来越少，可能是找不到吃的，或者是人越来越少，已经没什么吸引他们的了。大部分僵尸都往外跑了。只剩余几只三三两两的在楼下晃悠，不知道外面怎么样了。我有一个办法，我看着手机蓝牙传来的消息。
，才发现是刚刚不小心将心里所想发给了楼下的小吃。我忙发了个问号过去。我们放假无人机出去，可是我家无人机最远的飞行距离只有五公里。放心吧，我有一架二十公里的。好家伙，深藏不露，这个飞行距离的无人机可不便宜。和杨子商量好，决定晚上放出无人机，到距离我们这里大概十公里的商圈看看情况。大概晚上十点的时候，杨子给我传来了无人机拍摄的影片。令人惊讶的是，从我们小区开始到距离最近的商圈，全部都很安静，只偶尔能看到几只僵尸走在街上。到了昔日热闹繁华的商场，也是一片荒凉的模样。估计是病毒刚爆发的时候遭到了洗劫，好几家超市的货柜东倒西歪，货架上也空空如也。因为对路线不太熟悉，杨子就没继续操作无人机往前飞。我百思不得其解，看不到活人也就罢了，为什么连僵尸都这么少？我先入为主的认为，僵尸就是一个不知疲倦、不需要摄入能量、只知道咬人的无意识永动机。因此，刚开始发现小区里僵尸减少，我单纯的认为是僵尸自行离开了。可是现在发现，连人流量较高的小商圈，僵尸的数量也在下降。我开始疑惑，这些消失的僵尸到底是去了哪里？到底条件有限，而且我也不愿意继续冒险。万一让其他不怀好意的人发现这个小区里还有幸存者，我们就危险了，也就没让杨子继续放出无人机。僵尸爆发120天，天气越来越冷，温度计上显示的温度已经突破零下十度了。因为没有暖气，今年的冬天实在难熬。翻出之前囤的奶茶粉，泡了满满一壶，给大家暖暖胃。我看着窗外飘落的雪花，担心太阳能板被冻坏，赶紧让小师弟去把太阳能板先拆卸下来。打算之后每天找个有太阳的时间段接上太阳能板，用来做饭和使用电热毯以及供给炉钉机的保温箱，其余时间都把它收进屋子里。还有天台的小菜园，爸爸将能移植进室内，全都移植到室内了，其余的也只能加固一下。大鹏祈祷他们坚持到下一轮受过气。僵尸爆发150天，不知不觉又过去一个月，我不知道现在的温度是几度，温度计早在几天前就不动了，估计也被冻坏了吧。现在我们除了吃饭和上厕所。其余的时间全都待在床上，甚至为了暖和点，我们四个人全都搬到一个房间。天台的旱厕也不再用了。这个天气去外头上厕所实在太受罪了。我翻出了之前买的猫砂，用来解决生理问题。这几天都没什么阳光，太阳能板也没什么必要装上去了。我之前买的卡斯炉子就派上用场了。一家人围在小炉子边打火锅，不过菜也懒得洗了，只拿了几包泡面和火锅料，一些速食品对付着吃了几顿。妈妈一直担心杨子奶奶撑不过去，老年人最受不得冻，就连吃饭也在念叨这件事。这个是杨子也和我说过，本来他们家也是有电热毯的，但是随着天气越来越冷，阳光越来越稀缺，太阳能已经发不出多少电了。这几天杨子奶奶一直睡不好，半夜都被冷醒。我想着吃完饭去翻翻物资，看看有没有什么东西是用得上的，倒真被我翻出一些东西。之前囤了几大箱的暖宝宝被我推在了角落，一时之间没有想起来这么实用的东西。还有好几个用充电宝充电的暖手宝热水袋，我挑一袋的暖宝宝，加上两个暖手宝和暖水袋，用无人机运到楼下，还让杨子用完了再找我拿。这袋物资换来了杨子奶奶包的一大碗水饺。大概是僵尸爆发的180天，今天是农历的除夕，也许是太冷了，楼下已经看不到一只僵尸。爸爸妈妈一早就起来准备晚上的年夜饭。尽管现在是末世了，尽管也许这方圆几十公里就剩下我们两家幸存者了，但半辈子的习惯难以改变，还是想过个简单的年。好在前段时间终于有几天的晴天，积攒了一点点，不至于我们今天还用卡斯炉吃年夜饭。我找了几张红纸，象征性的在上面画了个道的符，把它贴到我们睡觉的屋子里。从杂物间里找出几只红色玩偶，放在家里显眼的位置，稍稍有了些过年的氛围了。晚上我们给杨子送去一碗红烧牛肉，他们给我们回了一盆猪蹄包。吃完饭后，大家缩在被子里看往年的春晚，最后掐着时间一起倒计时：五万四千三百二十一，新年快乐！真好，我们都还活着。僵尸爆发二百天，久违的是个晴天，天气终于回暖了不少。当我拉开窗帘，当阳光洒进房间的瞬间，我感觉自己重生了。我扒着窗户，贪婪地感受阳光照射在脸上的温度。小区底下到处都是白皑皑一片，再也看不到僵尸的踪迹，更别说人。这个小区里好像就剩下我们和杨子一家了。家里本来有个爸爸用来听新闻的收音机，我摆弄了很久也没有收到信号。对于外界，真的半点信息也收集不到了。厨师的物资的消耗已经快要过半了，万幸的是还有充足的种子。等到寒冬过去了，我们又可以开始新一轮的耕种。因为白天睡了挺久，到了晚上反而越来越精神，我只好打开小台灯看起书来。末世前沉迷短视频，总是看不进去书。
，末世后反而能沉下心来看看一些想看没有看成的经典书籍了。也不知道算不算是因祸得福，我自嘲的想看。到了后半夜，被起夜的妈妈催着赶快睡觉，我才依依不舍的放下书，一觉睡到第二天上午。我拉开一点窗帘，今天也是个晴好的天气，看着底下的积雪。也不知是不是错觉，感觉融化了些许。我习惯性的打开手机，看看有没有杨子消息，却意外的发现信号那栏不知道什么时候多了一小格。我不可置信的瞪大眼睛，关了手机，又打开，看到那一小格信号还在的时候，我终于尖叫出声。爸爸妈妈、小师弟闻声而来，慌忙问我怎么了。我激动的说不出话，指着那小格信号给大家看。信号基站的恢复意味着什么？我们每个人都很清楚。妈妈甚至红了眼眶。我生怕这个信号只是昙花一现。握着手机，不断刷新手机短信，希望能收到来自政府的通告。终于，政府的短信在中午12点的时候准时送达全体市民朋友们。自半年多前这场来势汹汹的病毒爆发后，全国乃至全世界各地都陷入了前所未有的危机之中。但万幸的是，经过半年多的艰苦奋斗，我们终于赢得了阶段性的胜利。全国大部分僵尸已被清理干净，医疗研究工作也在有序推行。今日傍晚将会在市民广场发放物资。请幸存的市民朋友前往领取，并我市将于明天开始进行为期一周的大消杀，请幸存者们待在家中，静待政府救援风雨之后终是彩虹。爸爸拿着手机一遍又遍地念着短信内容，我和妈妈已经是泪流满面。在太阳西斜的时候，一辆直升机盘旋在我们小区上空，并不断播放着消杀通告与领取物资的通告。我们一家趴在窗户上，眼巴巴看着直升机飞了两圈后离开，直到看不到影子为止。因为物资还充足，所以我们和杨子一家都决定不去领生活物资了，打算在家里待着，等待政府救援。而后又过去了十几天，我们终于等来了救援人员。因为随着灾后重建工作的展开，政府也开始通过网上问卷调查、实地走访等等方式寻找幸存者。所以当消杀工作结束后，救援人员很快就上门了。关了二百多天的门，在今天终于打开了。我们看着穿着防护服的工作人员，真的是激动的无以言表。只是一个劲的说胜利了，胜利了。工作人员在门口给我们做了个简单的病毒检测，并给我们一些消杀工具，简单教我们怎么做后就离开了。我爸极力的想要邀请他们进门吃一顿饭，但最后还是被以时间紧任务重，唯有拒绝了。我安慰爸爸，等过段时间安定下来后，我们就把剩下的物资与一些捐出去，也算是尽了一份微薄之力。陆续又做了一周的检测，结果都是阴性，我们终于被允许离开房子，我们也终于和杨子一家再次见了面。杨子奶奶消瘦了不少，但精神还行。杨子个子窜高了不少，看起来十分沉默，倒是符合我对他的印象。我们两家一起吃了顿饭，也算是共患难，过得交情了。在吃饭的时候，我得知微信上与我聊天的版主居然就是杨子，我震惊的合不拢嘴。而在杨子的叙述下，一些不为人知的内幕在我面前被缓缓揭开。论坛版主其实是杨子的父亲，微信号也是杨子父亲的。杨子的父母年轻的时候去国外求学，后来也在国外定居工作。他们确实是在制药公司工作，但那不是一家简单的制药公司，而是在恩国乃至国际上都赫赫有名的跨国垄断企业。英国政界的知名人士都与这家企业有所来往。病毒爆发前，企业的一个高层甚至宣布辞职，参与竞选，还有了不小的支持率。杨子的父母手中有不少项目，因此也算是企业里的高层，得到的消息也就比别人多。他们偶然间发现，公司突然多了一个保密的研究项目，且企业将大量的人力、物力、财力都向这个项目倾斜。这本来也不是什么大事，直到有一天，研究所里突然闯出来一个发狂的病人，并对身边的人进行无差别攻击。当天，杨子父亲恰好在场，亲眼目睹了那场事故。病人很快就被制服带走。后来，高层给出的解释是，病人感染狂犬疫苗，正在进行治疗。杨子父亲起初并没有往僵尸那方面想，只是以为研究所在用活人做研究。他对此愤愤不平，想要调出当日证据，向管理层提出抗议。当杨子父亲动用权限调出当日的监控时，却发现那天的监控被人删除了。也是这时候，杨子父亲对研究产生了怀疑。杨子父亲本来也是为僵尸发，稍有他细细回想那天的情形，隐约觉得不对劲。杨子父母在研究所的地位高，权限也高，这为他们观察保密研究提供了很大的便利。通过多日的观察，一个大胆的猜测在他们心中隐隐成型。他和杨子母亲将他们这段时间所有的观察和猜测都记录下来。发现的越多，他们越心惊胆战。当杨子父亲看到那则路人发狂的视频后，猜测最终得到验证。他们知道，一旦病毒爆发，那将不再是一个城市、一个国家的事情了，那将会危及全球。他们把这些天所有的观察以及利用权限得到的数据整理起来，打算曝光研究所的阴谋。
。殊不知，他们的一举一动很早就被监视了，他们的手机被监听，自由被限制。不过好在，他们一早就想到会有现在这个状况，在被上层察觉之前，就将重要数据交给杨子，把他送回了国。此后，他们也与杨子断了联系。杨子一个半大的孩子，根本不知道怎么办。他想过在网上放帖提醒大家，但是无一例外，不是被删帖就是石沉大海，要么就是没人愿意醒。后来他登录了爸爸的微信，看到我们那个群后，就想着用最简单的方式先提醒一部分人。他没有想到的是，群里居然有一个做自媒体的我。且还愿意利用自己的影响力把这件事情扩散出去，所以当我找到他的时候，他很痛快就答应了。我问他怎么知道微信上的那个人就是我，他说他在业主群里看到我了，这也是他为什么那天愿意冒险提醒我有人在扫楼，因为他坚信我也是一个善良的人。我不得不佩服杨子的敏锐程度，这场灾害让我们国家人口锐减，各个地方也遭到了不同程度的损害。好在国家很快就反应过来，因为西南地区受损程度最低，所以国家就从那里开始清理丧尸，建立基地，重整秩序。现在全国的僵尸都已经消灭干净，西南的秩序也恢复的差不多了。但我们不打算去西南的城市，因为东南沿海的情况最严重。现在重建工作也才刚刚启动，我们打算去那里为灾后重建贡献一份力量。爸妈很快就驳回了杨子去东南的决定，他们苦口婆心的劝诫杨子。他现在年龄还小，要做的事好好读书。况且奶奶也需要稳定的环境，去西南是最好的选择。最后，杨子和奶奶启程去了西南，我们一家则踏上了前往东南城市的脚步。距离僵尸病毒已经过去两年了，灾后重建的工作十分顺利，全国各地的生产生活已经步入了正轨，我们也在济世定居了下来。疫苗在一年多前也研制出来了，国家在僵尸病毒爆发两周年那天举行了全国悼念仪式，纪念那些被这场无妄之灾夺走生命的人。为什么说是无妄之灾呢？因为随着国际上秩序的稳定，当年病毒爆发的真相也被挖掘出来。起因就是杨子父母所认知的那家制药企业通过散播病毒制造小规模的疫情，再由本公司出面研制疫苗来控制疫情，以此获得选民的支持，以便代表企业的候选人能够在新一轮大选中获得优势。只是病毒哪有那么好控制的？想要操控病毒，结果却被反噬。他们本意只想制造小规模的疫情，却没想到病毒传染力太强。在他们疫苗还未研制成功的时候，病毒就开始在国内大规模爆发。后来政府有所察觉，研究所人员想要销毁证据，一把火将研究所烧掉。但是因为研究所靠近海边，证据虽然销毁了，但也感染了一些海洋生物，这样也就把病毒带到了大洋彼岸。当年参与这阴谋的所有还活着的人都被抓了出来，送上了国际法庭审判，以平众目。还有一个好消息是，多亏了当年我把杨子父母的研究报告发给政府邮箱。也正好有工作人员收到了那封报告，这才引起了上头的重视。通过政府的种种运作和操作，最终营救回了杨子的父母，并且在杨子父母的主持下，我国成为了全世界第一个研究出疫苗的国家。现在他们一家人也团聚了